çok satırlı metin eklemek. Bazı zamanlarda tek sıralı metinler yerine paragraf halinde metinler eklemeniz gerekir. Böyle zamanlarda AutoCAD'in tam donanımlı kelime işlemcisi işinizi kolaylaştıracaktır. Bu derste çok sıralı metin oluşturmayı öğreneceğiz. Ekranda görüldüğü üzere detaylı bir çizim üzerinde çalışıyoruz. Bazı genel notlar eklemek istiyoruz. Annotation panelini açarsanız bir önceki derste oluşturduğumuz stili görebilirsiniz. Yine aynı şekilde oluşturulan katmanı da görebilirsiniz. Text katmanının etkin katman olduğuna emin olun. Uygulamamızda notlar birkaç paragraf içereceğinden dolayı bunları çok satırlı metin kullanarak oluşturmalıyız. Komutu başlatmak için Annotation paneline gidin. Açılır oku tıklayın. Menüden Multiline Text yani çok satırlı metin seçeneğini seçin. Gerçek paragrafı oluşturmadan önce sağ tarafa örnek bir paragraf oluşturalım. Böylece bu aracın nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olacağız. Biraz yakınlaşın. Ekrandan bir nokta seçerek başlayın. Aşağı ve sağa doğru devam edin. Aslında yaptığımız paragrafın boyutlarını belirten bir dikdörtgen tanımlamaktır. Dikdörtgeni bitirmek için tıklayın. Yazmaya başlayın. Çalışmanıza uygun birkaç kelimeden oluşan bir cümle yazın. Ardından bir cümle daha yazın. Şerit üzerinde yeni bir editör sekmesi eklendiğine dikkat edin. Bu sekmeyi çok satırlı metin oluştururken veya düzenlerken göreceğiz. Bu editörde birçok özellik Microsoft Word'e benzemektedir. Eğer Word'e aşinaysanız AutoCAD'de bu tecrübenizi geliştirebilirsiniz. Öncelikle burada editörün üstünde bir cetvel görüyorsunuz. Eğer cetvel ekranda gözükmüyorsa kapatılmış olabilir. Şeritte bulunan simgesi tıklanarak açılabilir. Bu cetvel bize sekmenin durduğu yeri gösterir. Şimdi imleci bu metnin önüne yerleştirmek için tıklayın. Sonrasında tap tuşuna basın. Tap tuşuna tekrar tekrar basarak imlecin nerede durduğunu görebilirsiniz. Şimdi geri almak için Backspace'e tıklayın. Cetvelin genişliğini ayarlayarak kendinize özel sekme durak yerleri ayarlayabilirsiniz. Şimdi Text Editor sekmesini inceleyelim. Formatting bölümünde bazı biçimlendirme seçenekleri bulunmaktadır. Örneğin tıklayıp sürükleyerek paragraftan herhangi bir metni seçin. Bold metni kalın yapacaktır. I düğmesi metni italik yapacaktır. U düğmesi metnin altını çizecektir. O düğmesi metnin üstünü çizecektir. Şimdi açtığınız düğmelerin hepsini kapatın. Bu aşamadan sonra paragraf yaslama seçeneklerinden bahsedelim. Şu an geçerli olan bu metnin sola yaslı olmasıdır. Eğer tıklayıp basılı tutup sürükleyerek bu metni seçerseniz bu simgeyi tıklayıp ortaya yaslayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kayma problemi ortaya çıkmıştır. Bu programın bir sorunudur. AutoCAD bunu sadece orta çizgiye hizalıyor. Aslında her şey normaldir. Sadece editörü kapatana kadar son yaslama durumunu göremiyoruz. X'in üstüne gelip editörü kapatın. Gördüğünüz gibi her şey düzelmiştir. Tekrar editörü açmak için paragrafa çift tıklayın. Burada metni yaslamak için bir simge var. İsterseniz bütün metni de yaslayabilirsiniz. Şimdi tüm metni seçin. Ardından sola yasla düğmesine tıklayın. Son olarak editörü kapatmak için X'i tıklayın. Genel olarak çok satırlı bir metnin nasıl oluşturulacağı hakkında fikir edindik. Sil komutunu çalıştırın ve bu paragrafı silin. Şimdi asıl çizim üzerinde bazı gerçek notlar oluşturacağız. İlk olarak Multiline Text aracını başlatacağız. Bunu yapmak için sekmedeki ilgili düğmeye tıklayın. Şimdi ekranda herhangi bir noktaya tıklayın. Bir saniyeliğine ABC karakterlerine bakın. Bu metin en son metin yüksekliğini gösterir. Bu metin boyutu bizim istediğimiz metin boyutundan büyüktür. Bu yüzden biraz küçülteceğiz. Şimdi komut satırına bakın. Burada birçok alt komut göze çarpmaktadır. Bunlardan birisi de yüksekliktir. Dikdörtgeni bitirmeden önce sağ tıklayın. Açılan menüden yüksekliği seçin. Ardından 0.15 değerini girin. Daha sonra sağa doğru kaydırın. Tıklayarak dikdörtgeni bitirin. Şimdi notu yazmaya başlayabilirsiniz. Bu paragrafa metni direkt yazabileceğiniz gibi başka bir editörden kopyaladığınız metni de yapıştırabilirsiniz. Birkaç paragraftan oluşan birkaç cümlelik bir metin bloğu şu an için yeterli olacaktır. Yazmayı bitirdik ve şimdi birkaç son ayar yapalım. Cetveldeki karo şekline tıklayarak paragrafın genişliğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir değişiklik daha yapalım. 
Başlığı tıklayıp sürükleyerek seçin. Ardından U düğmesine tıklayarak altını çizin. Bittiğinde editörü kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için ekrandan bütün yolu girip X'i tıklamak zorunda değilsiniz. Editörün dışında herhangi bir yeri tıklarsanız kendisi otomatik olarak kapanacaktır. Çok satırlı metin aynı zamanda M metni diye adlandırılır. Bütün notlarda ve çizimlerdeki açıklamalarınızda ilk seçiminiz olacaktır. Bir CAD programı içinde çalışırken metin editörünü profesyonel kalitedeki bir Word işlemcisi kadar yakın bulacaksınız.